பயன்பாட்டாளர்களின் தகவல்கள் கசிந்தது தொடர்பாக பேஸ்புக் தலைமை செயல் அதிகாரி மார்க் சுகபக் கூகுள் தலைமை செயல் அதிகாரியும் தமிழருமான சுந்தர் பிச்சை உள்ளிட்டோருக்கு அமெரிக்க செனட் விசாரணை கமிட்டி சமன் அனுப்பியுள்ளது பேஸ்புக் பயன்பாட்டாளர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் திருடப்பட்ட சம்பவம் உலக அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா என்ற நிறுவனம் பயன்பாட்டாளர்களின் தரவுகளை திருடி இந்தியா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் தேர்தலுக்கு பயன்படுத்தியதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது தகவல்கள் திருடு போனதை ஒப்புக்கொண்ட பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் சுகபக் பகிரங்க மன்னிப்பு கூறினார் இந்த நிலையில் தரவுகள் கசிந்தது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த பேஸ்புக் கூகுள் மற்றும் ட்விட்டர் தலைமை செயல் அதிகாரிகளுக்கு செனட் சிறப்பு விசாரணை குழு சம்மன் அனுப்பியுள்ளது இவர்கள் மூன்று பேரும் ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மார்க் சுகபக் பேஸ்புக்கின் பாதுகாப்பு கொள்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தகவல் திருட்டை ரஷ்யா செய்யவில்லை என கூறியுள்ள அமெரிக்க செனட் குழு பல கோடி அமெரிக்கர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் வர்த்தக பயன்பாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டதா என்பது குறித்தும் விரிவாக விசாரிக்க உள்ளது நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை கடந்த ஆண்டு மார்ச் இருபதாம் தேதி தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ரத்து செய்திருந்தது ஒரே ஆண்டில் மீண்டும் மத்திய அரசு இந்த திட்டத்திற்கு புதிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை வழங்கியுள்ளது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு சலீம் அலி என்ற நிறுவனம் தயாரித்த சுற்றுச்சூழல் அறிக்கையின் அடிப்படையில்தான் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மத்திய அரசு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கியது இந்த அனுமதியை பெற்றவுடன் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அனுமதியை பெறாமலேயே திட்டத்திற்கான கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்பட்டது இதை எதிர்த்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொடர்ந்த வழக்கில் கட்டுமான பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து தீர்ப்பளித்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதற்கு பின்னர் சுற்றுச்சூழல் அறிக்கை தயாரித்த சலீம் அலி நிறுவனம் மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்படாத நிறுவனம் என பூவுலகின் நண்பர்கள் குற்றம் சாட்டினர் அந்த அமைப்பு தொடர்ந்த வழக்கில் நியூட்ரினோவுக்கான அனுமதியை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது பதில் அளித்த தமிழக அரசு இந்த திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்க பல்வேறு அறிவியல் துறை சார்ந்த அறிஞர்கள் கொண்ட குழுவை உருவாக்கி அந்த குழுவின் அறிக்கை அடிப்படையில்தான் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதி வழங்க முடியும் என தெளிவாக கூறியிருந்தது மேலும் ஆறு பேர் கொண்ட குழுவையும் நியமித்திருந்தது பின்னர் இந்த திட்டத்திற்கான புதிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டாடா ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையத்திடம் விண்ணப்பித்திருந்தது அந்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்த பின்னர் இந்த ஆய்வகத்தை அமைக்க மலையை குடையும் போது சக்தி வாய்ந்த வெடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் ஆறு லட்சம் டன் பாறைகள் தகர்க்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு கூறியது மேலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மாலை சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்லுயிர் பெருக்க இடமாக உள்ளதாகவும் பொட்டிபுரம் மலைப்பகுதி வைகை நதியின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக ஐந்து மாவட்ட நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நீர்பிடிப்பு பகுதியாக இருப்பதாலும் இந்த திட்டத்திற்கு கேட்கொழி பி அதாவது வெறும் கட்டுமானம் மட்டும் உள்ளடங்கிய திட்டமாக அனுமதி வழங்க முடியாது என்று தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையத்திடம் கூறியிருந்தது ஆனால் தமிழக அரசின் வாதங்களை எல்லாம் புறந்தள்ளி நியூட்ரினோ ஆய்வக மையம் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ற காரணத்தை கூறி இதை சிறப்பு திட்டமாக கருதி அனுமதி வழங்க மத்திய சுற்றுச்சூழல் நிபுணர் மதிப்பீட்டுக் குழு மார்ச் ஐந்தாம் தேதி பரிந்துரைத்தது இந்த பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்டு அறுபத்து ஒரு நிபந்தனைகளுடன் இந்த திட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தேசிய வன விலங்குகள் நல வாரிய அனுமதியை பெற்ற பின்னர் இந்த திட்டத்தின் கட்டுமானத்தை தொடங்கலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் பொட்டிபுரத்தில் அமையவுள்ள நியூட்ரினோ ஆய்வு மையத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகம் நேற்று அனுமதி வழங்கியது இதற்கு அந்த பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் கூடுதல் விவரங்களை பொட்டிபுரத்திலிருந்து நமது செய்தியாளர் சதீஷிடம் கேட்கலாம் சதீஷ் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டதை அந்த பகுதி மக்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன உங்களுடைய விரிவான தகவலை பதிவு செய்யலாம் நிச்சயமாக அஸ்லி அதாவது தேனி மாவட்டம் அந்த தேவாரம் அருகே உள்ள பொட்டிபுரம் கிராமத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நியூட்ரினோ ஆய்வு திட்டத்திற்காக இடம் சேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு குடிநீர் தொட்டி மற்றும் அந்த மலைப்பகுதியை சுற்றியுள்ள தடுப்பு வெளியே உள்ளிட்டவற்றை அமைத்துள்ளனர் இந்நிலையில் இந்த கிராம பகுதி மக்கள் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் இந்த பகுதியில் அமைந்தால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படும் வன உயிரினங்களுக்கு அதிகப்படியான பாது பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார்கள் இதில் நம்முடன் திரு பூவலியின் நண்பர்களை சேர்ந்த திரு செல்லையா அவர்கள் இருக்கார் இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்போம் ஐயா அதாவது இந்த நியூட்ரின்
நீட்டன் ஆய்வு மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டால் முழுமையாக விவசாயம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தேனி மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கால் விழுக்காடு முன்னால் ஆரம்ப கட்டத்திலே விவசாயம் நின்றுடும் நிற்க விவசாயம் என்பது கைவிடப்படுற நிலை வரும் இன்னொன்று வரும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் போது விவசாயம் மட்டும் இல்லை இங்கே பிறக்கக்கூடிய உயிர்கள் பல்லுயிர்கள் மட்டுமில்ல உயிர் மனித உயிர்களே கற்பமே கற்பம் கொள்ளக்கூடிய அந்த உயிரை வந்து ஒரு அங்கம் ஒரு ஒழுங்கான இதில் பிறக்க முடியாது விவசாயம் சுற்றுச்சூழல் முழுமையாக நாம் வந்து அழிக்கப்படும்ன்றதே நீட்டனுடைய திட்டமே அதனுடைய நோக்கமும் அதுதான் நீட்டன ஆய்வு மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டால் நாங்கள் சுற்றுச்சூழலை இழந்து அதன் மூலம் விவசாயத்தை முழுமையாக இழக்கப்படும் இழந்துடணும் வேறு வழியே இல்லை அதாவது ஆக்சுவலி இப்போ ஐயா சொன்னது போல் இந்த நியூட்ரோ திட்டம் ஆய்வு மையம் இங்கு வந்தால் முழுமையாக சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் மட்டும் இல்லாமல் விவசாயம் மற்றும் அனைத்துமே அழிந்து விடக்கூடிய நிலை இருக்குது என்று சொல்லி கூறி வருகிறார் மேலும் இந்த நியூட்ரோ திட்டத்திற்காக முல்லை பெரியாற்றிலிருந்து முந்நூற்றி நாற்பது கெல்வின் லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு வந்து தண்ணீர் எடுப்பதாகவும் நேற்று அந்த சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் தகவல் தெரிவித்துன்றன இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து திரு தோழர் மாறன் அவர்களிடம் கேட்போம் ஐயா அந்த மாதிரி நியூட்ரோ ஆய்வு மைய திட்டத்திற்கு குடிநீர் முல்லை பெரியாறிலிருந்து தான் எடுக்கக்கூடியதாக ஒரு தகவல் வருகிறது இதனால் ஏற்படக்கூடிய இந்த பகுதியில் விவசாயத்துக்கு மேல இருக்கு இந்த குளத்து நீரே வந்து முழுமையாக நீர வந்து நிரப்பவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இங்கே இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி நிலையில் இவ்வளோ ஏற்கனவே பற்றாக்குறையாக இருக்கிற நிலையில் டெய் தினசரி மூணு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் லிட்டர் தண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே இருக்க விவசாயம் வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நியூட்டினா திட்டம் அமைய போகிற இந்த அம்பர பொட்டிப்புறம் பஞ்சாயத்தில் வந்து ஆறு கிராமங்கள் இருக்குது இந்த ஆறு கிராமங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு கிராமத்துக்குமே கூட்டு குடிநீர் திட்டமாக திட்டத்தின் மூலமாக இந்த பெரிய நீர் குடிநீராக வந்து சேரவே கிடையாது அந்த ஊர் மக்கள்லாம் விவசாய நிலத்தில் இருக்க போர் தண்ணியை தான் குடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப உயரமான பகுதி தண்ணி வந்து எங்களால் பம்ப் பண்ணி ஏற்ற முடியலன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி அம்பரப்பெருமலை அடிவாரத்து வரைக்கும் இந்த தண்ணி போகுதுன்னா அப்போ இந்த மக்களுடைய பங்கு என்ன இந்த தண்ணி யாருக்காக இருக்குது அப்படின்றது என்ன முக்கியமான கேள்விங்க இதில் இன்னும் கூடுதலாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இன்னைக்கு சுற்றுச்சூழல் துறை அனுமதி அனுமதி வந்து கொடுத்ததா அன்னை பத்திரிகை மீடியாலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஏற்கனவே வந்து பூலகி நண்பர்கள் வந்து வழக்கு போட்டது எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழலை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்கு தகுதியற்ற ஒரு நிறுவனம் சலிமலி ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்றது அந்த நிறுவனம் கொடுத்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இவங்க வந்து ஏற்கனவே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்கியிருந்தாங்க இப்போ அதை தான் அந்த வள அதன் பேரில் பூலகி நண்பர்கள் அமைப்பில் வழக்கு போட்டு அதுக்காக தான் இந்த திட்டத்தை நிப்பாட்டி வச்சுருந்தாங்க உயர்நீதிமன்றத்தில் நிப்பாட்டியிருக்காங்க ஏ அது இப்போ அதற்கு பிறகு இப்போ வந்து இப்போ சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்கன்னா எந்த நிறுவனம் இங்கே வந்து ஆய்வு பண்ணிச்சு அவங்களுடைய அறிக்கை என்ன அந்த அறிக்கையை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வெளியிட்டாங்களா அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே தெரியல அப்படி எந்த அமைப்பு இங்கே வந்து எந்த சுற்றுச்சூழல் நிறுவனம் வந்து ஆய்வு பண்ணாங்க அதனுடைய அறிக்கை விவரங்களே தெரியாத ஒரு கட்டத்தில் இன்றைக்கி திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் செய்தியை வந்து பதிரிகையில் வருதுன்னா இதுக்கு பின்னால் பெரிய அரசியல் சதி இருக்கிறதா வந்து இந்த பகுதி மக்களும் நாங்களும் நம்புகிறோம் அதாவது ஐயா கூறிய குற்றச்சாட்டை பார்த்தோம்னால் எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த பொட்டிபுரம் கிராமத்திற்கு போதுமான குடிநீர் வசதி இல்லாத நிலையில் இந்த நூற்றினு ஆய்வு மையத்திற்காக குடிநீர் எடுப்பது வந்து இந்த பகுதியை மேலும் ஒரு வறட்சியான பகுதியாக மாற்றுவதற்காக இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார் மேலும் தற்போது கலிலியோ ஆய்வு மைய இயக்குநர் மாறன் அவர்களும் இருக்கார் அவரோட கேட்போம் சார் வணக்கம் அதாவது இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வு திட்டத்திற்கால் ஏற்ப குடிநீர் பிரச்சனை மற்றும் சுற்றுலா சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்ற கருத்து இருக்கிறது இது வந்து சிறப்பு திட்டமாக அறிவிச்சிருக்காங்க பொதுமக்கள் கருத்து <laughs> தொடர்ந்து வந்து விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நியூட்ரினோ அந்த ஆராய்ச்சியை பற்றி மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படிய அதுக்கு முன்னாடி நடக்க போகிற சுற்றுச்சூழல் பற்றி பேசுகிறல இப்போ இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு மலையை வந்து நீங்கள் சுரங்கம் தோண்டணும் அப்படின்னா அதுக்கான கான்ட்ராக்டை யார்கிட்ட கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய தமிழ் அதாவது மின்சார வாரியத்திட்ட தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் டனல் தோண்டி அவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லி ஆனால் இதுவரைக்குமே அவங்க தோண்டப்பட்ட த டனல் எல்லாமே மேனுவலாக தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப நவீன கருவியெல்லாம் வச்சு பயன்படுத்தலை ஆனால் நம்ம இந்த விஞ்ஞானிகள்
ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மலை அதை வந்து நாங்கள் வந்து கேக் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் தூசியெல்லாம் வராது அப்படின்னா அதுக்கான கருவிகள் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி போய் நம்ம வலைதளங்களில் பார்த்தா கூட ரொம்ப பெரிய நவீன கருவிகள்லாம் இன்னும் ஒன்றும் வரலை எந்த கருவி பயன்படுத்தினாலும் இப்போ மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் லிட்டர் தண்ணின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுவே வந்து ஒரு சில துளைகள் போடுறதுக்கு அதாவது வெடிமருந்து வைக்கிறதுக்காக போடக்கூடிய துளைகளுக்கு கூட அந்த தண்ணீர் பத்தாது அப்படிங்கிறதான் இது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவங்க சொல்கிறது எங்களுடைய குடியிருப்பு அதாவது இந்த ஆய்வு மையம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னாடி எங்களுடைய குடியிருப்புக்கான தண்ணிங்கிறாங்க ஆனால் இந்த திட்டத்துக்கு இந்த மலையை குடைவதற்கு தேவைப்படுற தண்ணீருக்கு பார்த்திங்களா அது சொல்லவே முடியாது அப்போ அந்த தண்ணி முல்லை பெரியாறு தண்ணியைத்தான் பயன்படுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறதா அப்படி ப ஒரு வேலை பயன்படுத்தினால் இங்கே வந்து சுற்றி இங்கே மட்டும் இல்லை இந்த மாவட்டம் இந்த மாவட்டம் மட்டும் இல்லை முல்லை பெரியாறை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஐந்து மாவட்டங்களும் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் அதாவது ஆக்சுவலி இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் மற்றும் அனைவருடைய குற்றச்சாட்டை பார்த்தோம்னால் இந்த திட்டத்திற்கு குடிநீர் என்பதை பார்த்தோம்னால் முல்லை பெரியாறு அணையிலிருந்து தான் வரு எடுக்கப்படும் என்று நம்புகிறார்கள் இதனால் இந்த பகுதி மக்களுடைய விவசாயம் மற்றும் வாழ்வாதாரம் அழிந்துவிடக்கூடிய நிலையில் இருப்பதாக தான் இவர்கள் அனைவரும் தெரிவிக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக சதீஷ் பொட்டிபுரம் மக்கள் நியூச்சினோ திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் அங்கு அதனால் சுற்றுப்புறமும் அதுபோல குடிநீர் தட்டுப்பாடும் நிலவும் ஒரு அபாயம் ஏற்படுவதாக அவர்கள் அச்சப்படுகிறார்கள் இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை நமது செய்தியாளர் சதீஷ் தர கேட்டும் உங்களுடைய தற்போதைய தகவலுக்கு நன்றி சதீஷ்